Ciao a tutti! Chi segue il mio canale sa che mi sono occupato per lo più di mobilità elettrica, un argomento che mi piace e che mi sta molto a cuore. Ciò però non significa che io non mi sia mai interessato ai veicoli a motore. Per coprire lunghe distanze, infatti, uso la mia moto, una Honda NC750X nella sua variante DCT. Guidarla è un vero piacere, inoltre consuma davvero poco, parliamo di 29 km al litro. Se è vero tuttavia che si tratta di un veicolo a motore, non va dimenticato che la componente elettronica è chiaramente importante sulle moto di ultima generazione. Bisogna prestare particolarmente attenzione ad un elemento molto importante ma spesso sottovalutato, l'accumulatore, ossia la batteria. Essa non solo permette l'avviamento del veicolo, ma garantisce anche il corretto ed efficiente funzionamento di tutta la componente elettronica, delle auto e delle moto. Veniamo quindi al punto. Ha senso utilizzare batterie agli ioni di litio in una moto? Scopriamolo insieme. Questa è la moto e questa qui è la batteria che ho appena scollegato. Eccola qua. 11.2 ampere ora, batteria da 12 volt al piombo acido. Questa bestia pesa 3,9 kg. Sono 4 kg che in questo particolare tipo di moto sono tutti concentrati sulla parte anteriore del veicolo. Ha tre anni esatti di vita, è arrivata con la moto, la moto è di settembre 2017, questa non l'ho mai cambiata ed è resistita a questi tre anni senza grossi intoppi. I primi problemi sono arrivati verso giugno, allora considerate che marzo di quest'anno, 2020, quando il lockdown era ormai diventato una certezza, sono sceso qui in garage e ho giustamente scollegato i cavi per preservare la batteria. Con mia grossissima sorpresa però, quando a giugno sono tornato e l'ho ricollegata... Il quadro si accendeva, ma la moto non si avviava. Mi sono detto è strano, vabbè, in ogni caso. L'ho portata a casa, l'ho collegata ad un caricabatterie specifico e l'ho ricaricata completamente. Ricollegata sulla moto, è tornata a funzionare senza problemi per circa 5-6 settimane, dopodiché si è ripresentato il problema. Sempre più insospettito mi sono detto ok, la batteria è arrivata al suo capolinea, però l'ho ricaricata ancora un'ultima volta. Fun fact, questi sono... 11.2 ampere ora, non mi aspettavo si ricaricasse in 11 ore, ma uh, 4-5 ore mi aspettavo si sarebbe ricaricata. Bene, si è ricaricata in soltanto un'ora. Posso cercare di campare ancora una settimana, ma è arrivato il momento di acquistare una nuova batteria. Già che la devo sostituire, ed è la prima volta che sostituirò la batteria, pensavo di passare ad una batteria a ioni di litio. Le batterie agli ioni di litio sono note per essere molto più leggere e molto più efficienti delle batterie tradizionali, in questo caso al piombo acido, ci sono anche altre sostanze che possono essere utilizzate. Andiamo a vedere quali sono le alternative per questo tipo di batteria. Dopo una breve ricerca su Amazon sono riuscito a trovare la stessa batteria originale già montata sulla mia moto e due batterie a litio di due marche differenti compatibili con essa. Tenete sempre a mente che i prezzi che sto mostrando possono variare e che siete liberi di utilizzare la piattaforma che volete. Potete anche acquistare queste batterie da un rivenditore. La prima differenza che balza agli occhi è il prezzo. Ho scelto queste due marche di batterie a litio perché hanno delle buone recensioni online. Ma delle due io ho scelto di acquistare la Skyrich. Non perché la BC sia di qualità inferiore, ma semplicemente perché chi ha provato la Skyrich è rimasto entusiasta e quindi per 30 euro di differenza ho preferito andare sul sicuro. La prima differenza da tenere in considerazione è il peso della batteria. 4 kg per la batteria originale, poco più di 1 kg per la batteria a litio. E come saprete meglio di me, una moto più leggera è anche una moto che si guida meglio. Bisogna anche considerare il tasso di scaricamento, ossia quanto si scarica la batteria se non viene utilizzata per un certo periodo di tempo. Sulla batteria originale abbiamo un tasso di scaricamento del 15% se non utilizzata per 4 mesi. Le batterie a litio si scaricano mediamente solo dell'1% invece se non le utilizziamo. Un altro elemento da considerare sono i cicli di ricarica, ossia quante volte possiamo ricaricare la nostra batteria. Per la batteria originale siamo fra i 150 e i 300 cicli di ricarica. Per le batterie a litio, che sono per lo più utilizzate all'interno di strumenti elettronici, sappiamo che i cicli di ricarica sono molti di più, più di 2000. 
Ora, un punto a favore della batteria originale è il fatto che se partiamo da una batteria completamente scarica possiamo ricaricarla fino al 100% e utilizzarla. Non è la stessa cosa per le batterie agli ioni di litio, le quali non andrebbero mai scaricate al di sotto del 30-20%. Ho fatto già un video in cui affronto il tema delle batterie agli ioni di litio, e ve lo lascio qui in alto se voleste approfondire l'argomento. Le batterie a litio performano meglio a basse temperature. Infatti a 0 gradi centigradi, se con una batteria tradizionale perdiamo fino al 50% della capacità, con le batterie agli ioni di litio perdiamo soltanto il 10%. E veniamo all'argomento dei caricatori. La maggior parte di noi avrà dei caricabatterie in casa con cui molto probabilmente potrà caricare soltanto le classiche batterie piombo acido. Per le batterie agli ioni di litio è necessario un tipo particolare di caricatore Tuttavia una volta acquistato questo tipo di caricatore particolare potremo caricare anche le batterie classiche. Fattore assolutamente importante da considerare, le batterie al piombo acido possono avere delle perdite e queste sostanze che possono fuoriuscire dalla batteria sono assolutamente corrosive per la pelle. Differenti sono invece le batterie di ioni di litio che non hanno nessuna perdita in quanto all'interno non vi è nessuna sostanza liquida o acida o corrosiva che può danneggiarci. E poi c'è un argomento di cui si parla sempre molto poco, ma che sempre più dovremmo tenere in considerazione. Le classiche batterie per auto e moto sono assolutamente nocive per l'ambiente, mentre le batterie di ioni di litio, non contenendo acidi o metalli pesanti, impattano molto meno sulla salute dell'ambiente. Vorrei porre la vostra attenzione su questo argomento, di cui si parla sempre molto poco, facendo quasi finta che non ci riguardi o che sia troppo lontano da noi, quando poi invece proprio sotto casa nostra, ricorderete gli episodi del nord Italia quest'anno e l'anno scorso, oppure l'episodio di questo agosto giù in Sicilia, che ci hanno lasciati inermi, senza parole. Tuttavia noi possiamo fare qualcosa, solo le nostre azioni possono portare a un reale cambiamento. Insomma, riassumendo, per pochi euro di differenza e con tutti questi pro, io direi di lasciar perdere le batterie tradizionali e ad acquistare in futuro unicamente batterie agli ioni di litio. Insomma, eccola qua. È arrivata. È leggerissima. 1,04 kg, quindi 1 kg. Questa è la batteria al suo interno. C'è un pulsante per il test che permette di verificare la carica della batteria. Qui ci sono alcune indicazioni e sono stati talmente gentili da includere dadi e bulloni per il montaggio. Lo apprezzo assolutamente. All'interno c'è, oltre alla batteria stessa, una guida rapida e un libretto di istruzioni. Ha un'altezza inferiore rispetto alla batteria che andremo a sostituire. Di conseguenza, poiché ci sono uh, delle situazioni per cui uh, è importante avere una batteria della stessa altezza, loro includono anche degli alzatine che vanno ad incastro. Ora valuterò se montarne o meno. Bene, montiamola e vediamo cosa cambia. Batteria nuova, ione di litio e carica. Dopo aver sostituito la batteria, ho trovato la moto più reattiva, come lo era un paio di anni fa. Anche la spia arancione di avvertimento è scomparsa dal quadro. Prima di lasciarvi, vi condivido un paio di consigli, nel caso non ne siate già al corrente. Quando scollegate la batteria per rimuoverla o per preservarla da un lungo periodo di inutilizzo, staccate prima il polo negativo, ho messo a terra, e successivamente il polo positivo. Per ricollegarla invece fate il contrario, prima collegate il polo positivo e poi quello negativo. Vi lascio i dettagli delle batterie qui in descrizione. E per questo video è tutto, spero lo abbiate trovato utile. Se così è stato, mettete un bel like cliccando sul pulsante in basso, mi farebbe molto piacere e così facendo supporterete il mio lavoro. Non dimenticate se siete nuovi sul canale di iscrivervi e cliccare sulla campanella per non perdervi i prossimi video. Vi saluto! Buon viaggio a tutti e alla prossima!